বন্ধুরা আমরা সমগোত্র শ্রেণীতে দেখেছিলাম যে সমগোত্র শ্রেণী হতে হলে কি হতে হবে বলো তো একই ধরনের কার্যকরীমূলক বিশিষ্ট হতে হবে তো কার্যকরীমূলক কি আমরা বলেছিলাম যে জানবো এখনই আমরা কার্যকরীমূলক কি সেটি জেনে নিই চলো কার্যকরীমূলক হচ্ছে কোনো পরমাণু বা কোনো পরমাণু গুচ্ছ পরমাণু বা পরমাণু গুচ্ছ এরা যখন কোনো জৈব যৌগের অণুতে বিদ্যমান থেকে জৈব যৌগের ধর্ম ও বিক্রিয়া নির্ধারণ করে দিবে অর্থাৎ কোন পরমাণু বা পরমাণু উৎস যখন কোন জৈব যৌগে বিদ্যমান থেকে জৈব যৌগের ধর্ম এবং কি বলতো বিক্রিয়া নির্ধারণ করবে সেই ধরনের পরমাণু বা পরমাণু উৎসকে আমরা বলবো হচ্ছে কার্যকরী মূলক তার মানে এই কার্যকরী মূলকগুলো অবশ্যই সব ধরনের জৈব যৌগের সাথে বিদ্যমান থাকবে এবং সেগুলো কি করবে জৈব যৌগটির ধর্ম এবং বিক্রিয়া নির্ধারণ করবে দেখো আমরা বলেছিলাম যে একই সমগোত্র শ্রেণীভুক্ত জৈব যৌগসমূহ সাধারণত একই ধরনের বিক্রিয়া দিবে কেন বলো তো কারণ তাদের সবারই অভিন্ন কার্যকরীমূলক রয়েছে আর কার্যকরীমূলক অভিন্ন থাকার জন্যই তাদের বিক্রিয়াগুলো একই ধাঁচের বা একই ধরনের হয় কারণ কার্যকরীমূলকই ওই অভিন্ন কার্যকরীমূলকই তাদের ধর্ম এবং বিক্রিয়া একই ধরনের করে দিচ্ছে তাহলে জিনিসটি কি মজার না খুব যে কার্যকরীমূলকগুলো কোনো জৈব যৌগ যখন থাকবে তখন তাদের বিক্রিয়া এক রকমের হবে অন্য কার্যকরীমূলক যদি অন্য কোনো জৈব যৌগে থাকে তাদের বিক্রিয়া অন্য ধরনের হবে এইভাবে একাধিক ধরনের বিক্রিয়া হতে একাধিক জৈব যৌগ দেখাতে পারে তো দেখো আমরা এক নজরে দেখে নেই যে কার্যকরীমূলকগুলো কি কি হতে পারে দেখো যে অ্যালকেনের কার্যকরীমূলক হচ্ছে এরকম এখানে হয়তো আরও কার্বন একটা বন্ধনে হয়তো আরও কার্বন আসতে পারে এই পাশের একটা বন্ধনে আরও কার্বন আসতে পারে কীভাবে মানে একটা কার্বন এখানে আসলো তারপরে আরেকটা কার্বন আসলো এখানে একটা কার্বন আসলো আরেকটা কার্বন আসলো আর বাদ বাকি যে হাতগুলো থাকবে বা বাদ বাকি যে যোজনীগুলো ফাঁকা থাকবে সেগুলো হতে হয়তো হাইড্রোজেন আসবে বা অন্য কোনো এক যোজি পরমাণুও কিন্তু আসতে পারে যেমন মনে করো ক্লোরিন আসতে পারে ব্রোমিন আসতে পারে আয়োডিন আসতে পারে ইত্যাদি বিভিন্ন কিছু কিন্তু আসতে পারে এভাবে কিন্তু অ্যালকেন গঠন করা সম্ভব অ্যালকিন গঠন করতে হলে কি করতে হবে কমপক্ষে একটি দ্বিবন্ধন ফাঁকা লাগবে আর বাদ বাকি যে দুটি বন্ধন এই কার্বনে ফাঁকা রয়েছে বা দুটি যোজনী ফাঁকা রয়েছে সেখানে হয়তো জিনিসটি আরও বড় করার জন্য বা শিকলটি আরও বড় করার জন্য এখানে আরও একটি কার্বন আসতে পারে এখানে আরও একটি কার্বন আসতে পারে সেই কার্বনের হয়তো দুই পাশে আরও একাধিক করে কার্বন আসতে পারে কিন্তু অ্যালকিন হতে হলে ন্যূনতম এই জিনিসটি কিন্তু থাকতেই হবে তাহলে এটি হবে হচ্ছে অ্যালকিনের কার্যকরী মূলক যেটি অ্যালকিনের বৈশিষ্ট্যকে বা ধর্মকে নির্ধারণ করে দিচ্ছে এই দিদি বন্ধনটি অ্যালকিনের বৈশিষ্ট্য বা ধর্মকে নির্ধারণ করে দিচ্ছে অ্যালকাইন হতে হলে বন্ধুরা দেখবে যে অবশ্যই ত্রিবন্ধন থাকা লাগবে আর এই পাশের দুটি হাত ফাঁকা সেখানে হয়তো একাধিক কার্বনও আসতে পারে মানে একাধিকটা তো একটি করে কার্বন আসতে পারে দুই পাশে আর হয়তো বা কার্বন না এসে হাইড্রোজেনও কিন্তু আসতে পারে দুই পাশে দুটি হাইড্রোজেনও কিন্তু চলে আসতে পারে তাহলে অ্যালকাইন হতে হলে কমপক্ষে এরকম একটি স্ট্রাকচার থাকতে হবে এটার একাধিকও কিন্তু হতে পারে বন্ধুরা কিন্তু কমপক্ষে একটি কিন্তু এই অ্যালকাইনে এটি থাকতে হবে জৈব অ্যাসিড এগুলো হয়তো তোমরা আসলে ভবিষ্যতে আরেকটু আস্তে আস্তে ভালো করে জানবে যে জৈব অ্যাসিড হতে হলে এরকম বন্ড সিওএইচ কাঠামো থাকতে হবে এই বন্ড সিওএইচটাকে আমরা আসলে এইভাবে দেখাতে পারি এখানে আসলে অক্সিজেন আর অক্সিজেনের মধ্যে একটা এই একটা অক্সিজেন এই আর একটা অক্সিজেন আর এখানে হচ্ছে একটা হাইড্রোজেন রয়েছে এই অক্সিজেন আর এই হাইড্রোজেনের মধ্যে একটা একক বন্ধন বিদ্যমান আর এই যে আরেকটা অক্সিজেন সেটি হচ্ছে আসলে কার্বনের সাথে এইভাবে বন্ধন আকারে রয়েছে তাহলে এই জৈব অ্যাসিডের জৈব কার্যকরী মূলক কিন্তু এরকম এর এ পাশে হয়তো হাইড্রোজেন আসতে পারে হয়তো অন্য কার্বন আসতে পারে যেমন আমরা ধরতে পারি আমরা জানি যে অ্যালকাইল মূলক অ্যালকাইল মূলকের যোজনী কিন্তু এক তোমরা খেয়াল করে দেখো যে সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ানই কিন্তু ছিল অ্যালকাইল মূলক সি এন এইচ টু এন ছিল অ্যালকেন সেখান থেকে একটি হাইড্রোজেন চলে যাওয়ার পরে একটা মূলক হয়েছিল সেই মূলকে কিন্তু একটা ইলেকট্রনি বিদ্যমান একটা অযুগল ইলেকট্রনি বিদ্যমান অর্থাৎ সেটি কিন্তু একটা বন্ধন গঠন করতে পারবে অর্থাৎ তার যোজনী কিন্তু এক তাহলে 
এটি বা এটাকে তো আর দিয়েও লেখা হয় তোমার যদি আর এখানে আমি লিখে দিই তাহলে কিন্তু আর সি ডাবল ও এইচ হবে কিন্তু একটা জৈব অ্যাসিড এবং এটি যে জৈব অ্যাসিড সেটি কিভাবে নির্ধারিত হলো এই যে সি ডাবল এইচ পোর্শনটা আর এর পরে রয়েছে এভাবেই কিন্তু সেটি জৈব অ্যাসিড বা জৈব কার্যকরীমূলকটা যে সি ডাবল এইচ এখান থেকে কিন্তু সেটি জৈব অ্যাসিড এটি প্রমাণিত হলো কীটন হতে হলে মনে করো যে বন্ধুরা এটি হচ্ছে কীটনের সাধারণ সংকেত বা কার্যকরীমূলক সেটি হচ্ছে আসলে আরও ভালোভাবে দেখতে গেলে এভাবে দেখাতে হবে এটির দুই পাশে হয়তো আর আসতে পারে মানে অ্যালকাইলমূলক আসতে পারে হয়তো হাইড্রোজেন আসতে পারে হয়তো একটা করে কার্বন আসতে পারে মানে আর আসা মানেই তো আসলে কার্বন আসা বন্ধুরা কারণ হচ্ছে অ্যালকাইলমূলক তো কার্বন দ্বারাই গঠিত এটা তোমরা খুব ভালো মতন করে জানো এবং এটির মধ্যে আসলে কার্বন কার্বন শিকলই কিন্তু বিদ্যমান তার মানে এর দুই পাশে আর আসতে পারে অথবা এক পাশে আর আসতে পারে এক পাশে হাইড্রোজেন আসতে পারে এক পাশে কার্বন আসতে পারে আরেক পাশে কার্বন আসতে পারে বা দুই পাশে হাইড্রোজেন আসতে পারে কিন্তু কিচন হতে হলে ন্যূনতম এই জিনিসটি থাকতে হবে অ্যালকোহল হতে হলে এই মূলকটি থাকতে হবে এবং এর এই পাশে হয়তো আর আসতে পারে তবে হাইড্রোজেন আসবে না কারণ হাইড্রোজেন আসলে কিন্তু এটি পানি হয়ে যাবে এইচ টু ওই কিন্তু হয়ে যাবে জিনিসটা তার মানে এই পাশে শুধুমাত্র আর আসা সম্ভব কোনো হাইড্রোজেন আসা সম্ভব না এটি হচ্ছে অ্যালকোহল মানে সম্পূর্ণ জিনিসটি হচ্ছে অ্যালকোহল আর এইটুকু হচ্ছে অ্যালকোহলের কার্যকরীমূলক তো এরকমভাবে দেখো বন্ধুরা এটি হচ্ছে অ্যালডিহাইডের কার্যকরীমূলক এখানে আর আসা সম্ভব আর আসলে এটি অ্যালডিহাইড হবে হয়তো এইচও আসা সম্ভব এইচ আসলেও সেটি অ্যালকো অ্যালডিহাইড হবে এইচ মানে হচ্ছে হাইড্রোজেন পরমাণু মানে আমরা বলেছি যে এটি যেহেতু এক যোজি তাহলে এদের এখানেও কিন্তু একটা এক যোজি পরমাণু এসেই বন্ধন গঠন করবে অর্থাৎ আর সিএইচও হচ্ছে একটি অ্যালডিহাইড সাধারণ একটি অ্যালডিহাইড আর হতে পারে এনের ভ্যালু ওয়ান হতে পারে টু হতে পারে সেরকম করে হয়তো নানা রকমের আর হওয়া সম্ভব মানে অ্যালকাইলমূলক হওয়া সম্ভব আর এটি হবে হচ্ছে অ্যালডিহাইডের কার্যকরীমূলক তেমনি হবে এটি হবে অ্যাসিড হ্যালাইডের কার্যকরীমূলক সিও এক্স অনেক সময় জিনিসটিকে এইভাবেও লেখে আর এখানে হয়তো আর আসা সম্ভব আর সিও এক্স হবে তাহলে অ্যাসিড হ্যালাইড আর এটি হবে অ্যাসিড হ্যালাইডের কার্যকরীমূলক এই সিও এন এইচ টু এটি হবে অ্যাসিড অ্যামাইডের কার্যকরীমূলক আর এটি হবে আসলে একটি অ্যাসিড অ্যামাইড এটি হবে একটি অ্যামিন আর এইটুকু হবে একটি অ্যামিনের কার্যকরীমূলক এটি হবে একটি হ্যালাইড হ্যালাইড হচ্ছে এটি বুঝতে হচ্ছে যে এক্স এই এক্স হচ্ছে আমরা বলতে পারি হ্যালোজেন পরমাণু সেটি হতে পারে ক্লোরিন ফ্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এটা নিয়ে আমি তোমাদেরকে আগের ভিডিওতে একটু আগের ভিডিওগুলোতে একটা সুন্দর ডিসক্রিপশন দিয়েছি আর এখানে যদি আর থাকে সেটি হবে হচ্ছে অ্যালকাইল হ্যালাইড আসলে ভালো করে বলতে গেলে হবে অ্যালকাইল হ্যালাইড কারণ কি এটি হচ্ছে একটি অ্যালকাইল পরমাণু সেই অ্যালকাইল পরমাণুর সাথে আমরা তো জানি যে এটি হচ্ছে অ্যালকাইল মূলক সেই অ্যালকাইলের সাথে একটা এক্স আসলো বা একটা হ্যালোজেন পরমাণু আসলো তাহলে উভয় মিলে হবে জিনিসটি অ্যালকাইল হ্যালাইড আর এইটুকুকে বলবো হচ্ছে আমরা হ্যালাইড কার্যকরীমূলক এটি হচ্ছে এস্টারের কার্যকরীমূলক আর এটির আগে যদি আর আসে তাহলে সব মিলিয়ে জিনিসটি হবে হচ্ছে এস্টার আরের বদলে এখানে হাইড্রোজেনও আসতে পারে মনে রাখবে আরের বদলে সব জায়গাতেই কিন্তু প্রায় হাইড্রোজেন হওয়া সম্ভব শুধুমাত্র অ্যালকোহলে হওয়া সম্ভব না আর এটিকে অনেক সময় শর্টে এভাবেও লেখে বন্ধুরা তো তাহলে তোমরা আর এর ভ্যালু এক দুই তিন চার এরকম করে দিয়ে দিয়ে বিভিন্ন ধরনের স্টার যে হওয়া সম্ভব এটি দেখতে পাবে যেমন দেখো মনে করো যে এই আরে এন এর ভ্যালু হচ্ছে এক আর এই আরে এন এর ভ্যালু মনে করো এক তাহলে যে স্টারটি গঠন করা সম্ভব আর এর ভ্যালু ওয়ান হলে জিনিসটি কী হবে বলো তো সি এইচ থ্রি হবে না সি ওয়ান এইচ টু এন প্লাস ওয়ান তাহলে কত হচ্ছে সি ওয়ান এইচ টু ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান তার মানে এইচ থ্রি তার মানে এটি হবে হচ্ছে এই আর এরপরে দেখো সি ডাবল ও আর এই আর সেটিতেও আমরা বলেছিলাম যে এন এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তাহলে সেখানেও হবে কিন্তু আরেকটি সি এইচ থ্রি তাহলে এটি কিন্তু হবে একটি স্টার তেমনিভাবে তোমরা একটু অনুশীলন করলেই বাদ বাকিগুলো অনেক কিছুই বের করতে পারবে আর এভাবেই মূলত কার্যকরী মূলকগুলো কোনো হাইড্রোকার্বনে থেকে বা কোনো একটা জৈব যৌগে থেকে কার্যত তার ধর্ম এবং বিক্রিয়া নির্দেশ করে তাহলে এখনকার মতন এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবে